Magandang araw! Ang ating asignatura ay Mathematics para sa ikatlong baitang unang markahan. Ang ating aralin para sa Week 8 ay Pagbabawas gamit ang isip. Sa mga nakaraang baitang, natutunan mo ang pagbabawas gamit ang isip lamang. Ngayong taon, ipagpatuloy mo upang maging matalas pa ang iyong isip sa pagbabawas. Sa araling ito, ikaw ay inaasang makapagbabawas gamit ang isip lang sa bilang na may 1 hanggang 2 digit. Magbigay tayo ng mga halimbawa. Ibawas ang numero gamit ang isip lamang. 26 minus 6 plus 20. Magbigay pa ng isa pang halimbawa. 19 minus 8. Kunin ang pagkakaiba gamit ang isip lamang. Ay 11. Ang halimbawa, 58 minus 21. Ang kasagutan ay 37. 36 minus 16. Ano ang iyong kasagutan gamit ang isip lamang? Ang tamang sagot ay 20. Minus 66. Gamitin ang isip sa pagkuha ng pagkakaiba o difference. Ang tamang sagot ay 23. 46 minus 24. Gamitin uli ang isip sa pagkuha ng difference o pagkakaiba. Ang tamang sagot ay 22. Ganito rin ba ang iyong mga naging kasagutan? Paano mo ginawa ang pagkuha ng pagkakaiba gamit ang isip lamang? Yan ang ating pag-aaralan ngayong araw. Dalawang paraan ang ating gagawin. Una ay ang pagbabawas gamit ang isip ng walang pagpapangkat o walang borrowing at pangalawa ay ang pagbabawas gamit ang isip na mayroong pagpapangkat o borrowing. Unahin natin ang walang pagpapangkat, ang 87 minus 45. Ibig sabihin nito, mas mataas ang minuwen kaysa sa subtrahin, kaya walang pagpapangkat. Sa, pag, sa subtract gamit ang isip ng walang pagpapangkat, mamainus lang natin sa isip ang Mga digit, magsimula sa 1's digit, 7 minus 5, 2, at 8 minus 4, 4. Kaya ang sagot ay 42. Sa panghalimbawa ng walang pagpapangkat, magsimula naman tayo sa 1's digit, 6 minus 4, 2, at 7 minus 2, 5. Kaya ang sagot ay 52. Ngayon, magtungo naman tayo sa pagbabawas ng numero gamit ang isip na mayroong pagpapangkat. Malalaman natin may pagpapangkat kapag nangangailangan tayo ng borrowing. Katulad ng sa 54, Minus 27. Ang gagawin natin ay 'gawin ang subtrahin na multiples of 10 o i-round off sa pinakamalapit na sampuan. Ang ibig sabihin, itong subtrahin ay dapat gawin nating multiples of 10. Ang multiples of 10 ay yung pag nag-skip counting tayo ng 10. 
10, 20, 30, 40, 50. Ganon. Ang 27 ay, ang pinakamalapit na multiples of 10 ay 30. Kaya gagawin natin 30. Yan ang unang step. Ang sumunod na step ay, Kuni ng pagkakaiba mula sa eksakto at round off na subtrahin. Idagdag ito sa minuwen. Yung 27 na naging 30, ano ang naging pagkakaiba nila? Ilan ang dinagdag natin? 3. Kaya ibig sabihin, ganun din ang gagawin natin sa minuwen. Dahil nagdagdag ang 27 ng 3 para maging 30, ang 54 ay magdadagdag din ng 3, kaya magiging 57. Ayan, ang 54 ay naging 57. Pangatlo. Ngayon, pwede na nating ibawas ang numero gamit ang isip lamang. Gawin natin ang pagbabawas na katulad ng sa, pa, sa paraan ng walang pagpapangkat. Dahil 57 minus 30, 7 minus 0, 7. 5 minus 3, 2. Kaya ang sagot natin ay 27. Magbigay pa tayo ng isang pang halimbawa. Ibawas ang numero gamit ang isip lamang kung mayroong pagpapangkat. 67 minus 38. Dahil ito ay may pagpapangkat, ang 38 ay gagawin nating multiples of 10. Yung pinakamalapit na multiples of 10. Ito ay magiging 40. Ito ang pinakamalapit. Pinawa natin 40. Nagdagdag tayo ng dalawa para maging 40. Kaya ang 67, magdadagdag din tayo ng dalawa. Kaya 67 plus 2 magiging 69. Ngayon, pwede na natin i-minus gamit ang yung walang pagpapangkat. Simulan natin sa 1's. 9 minus 0, 9. 6 minus 4, 2. Kaya, ang 67 minus 38 ay 29. Ibawas ang numero gamit ang isip lamang. Isa pang halimbawa, 33 minus 12. 3 minus 2, 1. 3 minus 1, 2. Kaya ang sagot ay 21. Isa pang halimbawa, 88 minus 32. 8 minus 2, 6. 8 minus 3, 5. Kaya ang 88 minus 32 equals 56. 68 minus 39. 8 minus 9 cannot be. So, ito ang ibig sabihin ay gagawin natin ang subtrahin ay multiples ng 10. At ang pinakamalapit ay 40. Ang 39 ay naging 40. Nagdagdag tayo ng 1. Kaya ang 68 ay magdadagdag din tayo ng 1. Kaya ito ay magiging 69. Ngayon, i-minus na natin. 69 minus 40. 9 minus 0 is equals to 9. 6 minus 4, 2. Kaya ang 68 minus 39 ay 29. Ibawas ang numero gamit ang isip lamang. 84 minus 28. 4 minus 8 cannot be, kaya ang ibig sabihin, ang 28 o ang subtrahin ay gagawin nating multiples of 10. Ito ay magiging 30. At ang dinagdag natin ay 2. Kaya ang 84 plus 2 din. Kaya ito ay magiging 86. Ngayon, pwede na nating i-minus. 86 minus 30. 6 minus 0 is equals to 6. 8 minus 3 equals 5.
Kaya ibig sabihin, ang 84 minus 28 ay 56. Tandaan, sa pagbabawas ng bilang gamit ang isip lamang na walang pagpapangkat, ibawas ang bilang by place value. Sa pagbabawas ng bilang gamit ang isip lamang na may pagpapangkat, i-add ang digit sa subtrahen para ito maging multiple ng 10. Kung ilang bilang ang dinagdag sa subtrahen, ay ganun bilang din na idadagdag sa minuwen at bawasin na ang bilang. Ngayon, maaari mo nang sagutan ang mga gawain sa pagkatuto bilang dalawa at tatlo. Maraming salamat sa inyong panonood.